Apollon Bache, Gerard Karajskaj, Kështjela e Petrelas. Petrela ndodhet mbi një kodër shkëmbore në juglindje të fushës e tiranës, atje ku lumi i erzenit pasi del nga depresioni i krabës, këthen në drejtim të lindjes. Kodra që është vazhdimi malsis së krabës, ndahet prej fushës e tiranës vetëm nga një valzim një lethi të renit, duke dominuar një pik nevralgjike vend kalimash. Këtu që në kohët e lashta ishte kryuar një nje rrugore, ku kryqëzohesh në rrug me rëndësi ekonomike dhe ushtarake. Rruga e par vinte prej veriut duke kaluar në shkodër, kruj dhe në fushën e tiranës, ndërsa tjetra që niste në durës për gjithë rjedhje së poshtme dhe të mesme të erzenin. Mëtej ato vionin në brendësi të malsis së krabës për të takuar në Elbasan me rrugën për gjithë luginës së shkumbinin. Vargmali i mësi për mbinujen rrugore lartësohet me dy shkëmbin masiv, të ndarë prej një qafe, prej të cilve, masivi lindor, mali i vilës, që ka pjerë si më të budh dhe si përfaqe më të madhe. Mbarët mbi vete rënojat e një qyteti antik dhe të një fortifikimi antik të vonë. Masivi për ndimor, në drejtim të veriut, bje me pjerë si 20-50, ndërsa nga jugu, lindja dhe për ndimi rëzohet me shkëmbin të thepisur mbi qafën që e lidh me malin e vilës. Në maj masivi kur orëzohet prej një platforme të vogël, prej kushiet kruja dhe sistemi i fortifikimeve mbrojtëse për rreth dursit. Nga ana tjetër tereni për rreth paracitet mjafti për shtatëshëm për bujësi dhe blektori, kështu që Petrela me pozit kyqe për kontrolin e një pjesë të lëvizjeve ndërmjet Shqipëris verjore me atë qëndrore dhe lindore dhe rëthana të kënajshme ekonomike, i ka pasur të tëra kushtet për të këthyrë në kështjel dhe qytet. Si pasoj në antikitet lind dhe zhvillohet qyteti në malin e vilës, ndërsa në mesjet, me ndryshimin e rëthanave, kjo qendër reduktohet në madhësi dhe shpërngullet në petrel. Për hirë të pozitës dhe rolit të saj në histori, petrela tërhoqi vëmëndjen e udhëtarve dhe studionisve që në filim të shekë. Gjëjqë, shënimin e parë për të e hasim të kami buja, të cilit i përket merita e identifikimit me petrula në ana komnenës dhe petrelajnë e barletit. Pak vjetë më vonë Petrela vizitohet prej albanologut Austriakjo, Këhanit, i cili na jebë një përshkrim mjaftë të goditur të pozitës së saj dhe e mërtona të kështjel roje mesjetare. Në filim të shekullit ton të i peni, pas jel në do një të rej për Petrelen, boton dy fotografi të kështjelës, dërsa gjatë luftës së parë botërore, ajo vizitohet dhe prej prashnikerit e shoberit të cilët, me që gjenjë në të qeramik të periudës romake dhe duke unisur nga forma planimetrike, e datojnë kështjelën në shek. I i vë të reson Më vonë më shuflaj, i mbështetur të kautorët e mësipërm dhe në burimet shkrimore e identifikon petrelen me fortesen, ku në shek. Vëndodhi bashkë bisedimi i adamantit me të dorikun. Por prej autorve të mësipërm nuk të rashëgojmë në një përshkrim, qofë dhe të përcit të fortifikimin. Studimi parë në këtë drejtimi përket të komotës i cili kryen në petrej dhe gërmime arkeologike. Pa dyshim këtu, kemi të bëjmë me një pun mjaft më të kualifikuar, që paracet sprovën e parë serioze për studimin e kështjelës. Në vitin 1968, Instituti i Monumenicve të Kulturës ndërmori në petrej një sërë punimesh konservuese par evitimin e degradimit të mëtejshëm të monumentit. Në kështjel, ato u përqëndrua në konservimin e kullave moreve, lëkë, rampës e shkalve dhe në restaurimin e hyrjes, fik 13. Në rethimin e jashtëm u restauruan frëngjit dhe ambientit të hyrjes, një pjesë e murit rëthues, si dhe dalja në mesin e këti muri. Një kosisht u pastruan dhe një sërë ambientës të mbuluar nga hedhurinat. Në sajtë të këtyre punimeve, studimi i monumentit për restaurimet e arqme, mund të kryvej me një bazë dhe për fyturim më të plovë. Gjatë këti studimi u bëhe qartë se Petrela, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në histori, ruan dhe një sërë elemente shunik me mjaf vlerë për historinë e arkitekturës. Kështu që duhet ti në nështroj një analize më të holësishme dhe më të bazuar arkitektoniko-konstruktive nga ajo e dëkomatës. Nga ana tjetër nuk jemi të një mendje me autorin përsa i përket ndarje së fazave, vendosjes në kohë dhe lidhje së tyre me rëthanat historike. Për këtë arsye ju këthyem dhe njëherë analizës arkitektoniko-historike duke synuar të thellojmë më të i studimin e ndërmar prej të komatës. Sistemi i fortifikim të petrelës përbëhet prej kështjelës dhe një muri rëthues, i cili nis në skajnë lindor të masivit dhe vion në drejtim të përendimin. 
Në fillim të ti gjëndet hyrja e fortifikuar, prej ku nis një rrugën e ngusht, që të shpje në kështjelën e cila kur orëzon pjesën e si për me të shkëmbit. Ky i fundim nga jugu, lindja dhe përëndimi bjethik, ndërsa nga veriu zbret me pjerësi 30-35. Në këta anë, prej nga sulmi është më i lethë, gjëndet dy kullat të fuqishme, të ndërlidhra me një mur mjaftë të gjerë, e fë, ndërsa më në brendi gjëndet një mur i dytë me gjerësi më të vogël. Hyrja e vetë me e kështjelës, një koridor i shkurëtër dhe ingush, i përshkon të dy muret dhe të nëzjerë në një syprin të vogël që pjerët në drejtim të veriut, skajet e se cilës që bjen thik nga një lartësi e madhe, përforcojnë me muret të ngush. Në pjesën e saj më të lartë gjëndën rënojet e një kule vërëtimi, dërsa në gjitur me kulën lindore, gjurëmët e dy ambjenteve, gjasisht për banim. Veç këtyre në syprin ruhen dy stera uji, kurse një stere e tret gjëndet në brendi të kullës brendi more. Brenda murit të rethimit, rreth 30 më poshtë kështjelës, gjëndet i mbështetur në shkëm, një nymfe i periudës e vonë antike, prej të cilit ruhet basen i uram bledës me për masa 5.75 që një pik 5 me që një pik 20 më, indërtuar me tulla me fakturin gjyrë vishnje të pjekura mirë. Tullat 31.5.32.29.6.4 samë, janë vendosur në reshta me fuga horizontale më të trasha se vetë tulla, 4.6.3.4 samë, të lëmuara me kujdes. Laqi i përdorur si për lidhjen e tullave, ashtu dhe shtrimin e dyshemes së basenit është hidroizolues me gëlqere dhe pluur e grimca tulla. Muret e basenit, gjërësia e të cilve ndëron si pas konfiguracionit të shkembit prej 0.70-1.30 më, në balë vazhdojnë më murguri, i cili lejon kalimin e ujrave nga pjesa e si për me e shkëmbit. Ndërtimet në kështjelën e petrelës i përkasin disa periudave të ndryshme, të cilat duke unisur nga teknika e ndërtimit si dhe mbi vendosja e tyre, i kemi ndarë në 6 fazat të veçanta, duke përjashtuar këtu në më feun. Në ndryshim prej dy komates i cili dalon tre fazën ndërtimi. Fazës e i përket kula cilindrike me diameter 9.50 më muret e saja shien vetëm në anën lindore dhe në pjesën e sipërme, pasi në anët e tjera ajo rethohet prej një murit të më vonshëm. Kula që ruhet deri në mesin e katit të i i, si pas nesh, ka pasur tre kate, prej të cilve kati i shfrydzoj për sterë, dërsa kate të i i dhe të i i shërbenin për ambjente luftimi. Me qenë se kula ngrijet në binjëteren të pjerët shkëmbor, lartësia e saj deri në dyshemen e ruajtur të kati të i i është, nga jugu 6-50 më, ndërsa nga veriu nënë, 60 më lartësia e saj e plodhë. Si pas rekonstruksionit tonë, tab i i i duhet të ketë qenë rreth 18-20 më. Muret e kullës të ndërtuara me teknikën opus të stacion për bëhem prej dy paretësh anësor të këtull, midis të cilve është derdhur një përzirje prej gurësh të vejgjel dhe laqit të bolshëm, i cili rreth qëto një pik 30 më lartësi, nivelohet dhe përforcohet me breza prej dy reshta shtulle. Por në pjesët më të ngarkuara frengjit që meret në bështetjet e kupolave, muret janë të tërë prej tullash. Këto të fundit që kanë formë sektoriale, 39-24, 19-7 samë, nuk janë të ndonjë cilësjet të mirë në brumin e tyre, në si përfaqet të kuqë, në brendi grit e erët, shien gjurmet e fjeve të kashtës. Tullat që janë vendosur në reshtat të regull, me fuga një pik 5-2 samë, lidhen me lasht të fort në gjurë hiri, me gëlqere dhe zhurlumi. Kulla është ndërtuar me një teknik homogjene dhe nuk kemi një kombinim, si shkruan dhe komata, të teknikës me tulla në pjesën e poshtme dhe muraturës e përzirë në pjesën e sipërme, i cili me sa duket e merë për të një koshëm me remetimin me gurë të anës e sipërme verjore të kullës që i përket fazës e vë dhe me remetimin e vogël pjesor me teknikën opus mixtum në anën lindore, të cilin për masat e tullave dhe cilësia e lachit e datojnë në fazën e i i. Mbeturina të një shtrese suvaje 0.5 një samë. Të trash, me lach me shumë gëlqere, në ambjentin e katit të i i, dëshmojnë se a i ka që një suvatuar. Gjurmë suvatimi shien dhe në anën e jashtë me të kullës. Stera me diameter 2.90 më membules sferike, ruet deri në 2-3 e lartësis së kupolës. Ne anën e sa jugore gjendet një puset me gryp katrore 0.50 gjë 0.50 më, e cila përshkon kupolën sferike, duke përfunduar tangent me faqen e brendshëme të cilindrit. Gryka që ruet të ketë qënë buluar me kapak në nivelin e dyshemes, shërbente për marjen e ujit, si dhe për pastrimin e saj. 
Stera hidroizolohet nga brenda me një shtres 2-3 san, laci me pluur tulle dhe nbitë me një shtres të hol laci gërqereje. Furnizimi i saj me uj kryoj në përmjet një sistemi të bashkë prej ceramike, të cilët kalonin prej taracës në ster, duke përshkruar paretin e brendshëm të moreve. Për të kryuar dyshëme në katit të dytë, pjesa në bikupolin e steres nivelloj me një derdje gurësh e laci. Ambienti i katit të i i ka diameter të brendshëm 4.15 më dhe trash si muresh 2.70 më në një lartë si 2.90 më nga dyshëme e ti në paretin e brendshëm. Shien tulla të vendosura me një kënd 25, ndaj horizontit që dëshmojnë se ambienti, ashtu si dhe stera, mbuloj me kupol duke arritur lartësia në pjesën e mesit 4. Në të djetë e shtatë më në muret e këti ambienti gjëndën tre fringji që ngushtojnë letë nga një, pes djetë, një, gjashtë djetë më në një pik djetë, një pik tri djetë më, të orientuara në anët prej kusulmi është më i letë. Në ju blindje Ju përëndim dhe veri përëndim Prej tyre ju përëndim orja, e cila ruet më e plot, mbulohet me qemer sektorial, duke arritur një pik në të djetë e pes më lartë si nga niveli i dyshe mes. Në balin e jashtëm të frëngjive shien gjurëmët e patures, një tull të trash, e cila e ngushton balin e frëngjis, duke lën një hapsir vetëm 20 samë. Të gjërë, patura është shembur më vonë për të lejuar kalimin në shtegu në e kullës e fazës e vë, me sa kuptohet frëngjit kanë pasur struktur të njëtë me ato të kullave të shekë. Vëj, në murin rëthues të dursit Në përmjët tyre sigurohi një hapesire e mjaftueshme për vendosin e armeve të rënda si dhe monovrimin e luftarve. Në anën e majet e frengjis jug për endimore, e cila në ndryshim prej dytë e tjerave për të fituar gjatesi, nuk kalon në menyre radiale por se kante, gjendet një ambient i vogel sanitar, imbuluar me qemer cilinarik, fik shtadhë. Zgjatimi i kanalit të shkarkimit dhe në katin e siperm, tregon se ky nuk ishte ambient i vetëm sanitar në kullë. A është frengjisën në brendit të kullës, gjëndën dhe dy kamare të theluara në emur prej tyre e djafta, që ruet me mire dhe mbuloet me hark sektoral. Duke qene se mungoj në rampa të shkallve të jashtme dhe në dyshëme në hekatit të jihi nuk ka shkall të brëndshëme, vetë kuptohet se në gjitja dhe zbritja në kullë kryej në përmjet shkallva të levizëshme, dërsa komunikimi në dërmjet kateve. Kryvej në përmjet shkallës të lehta që kalonin në përmjet kupolave në pusetat e njashme me ato të sterës. Prania e një ambientit të dytë sanitar, volumi i madhë i sterës e uit dhe si përtaqe e vogël e banimit, në ashtim të supozojmë se veç këti kati duhet të ketë pasur dhe një kat tjetër, të njashëm me të, në bitë të cilin gjëndej të raca e rëthuar me parapet, kum blidhe i uit për sterën. Si që shiet në këtë fazë, kemi të bëjmë me një kull, të cilën muret e fuqishëm e të lartë si dhe rezerva e madhe e uit, rreth 30 mii e bëndë të aftë që të reziston të rëthimeve të gjallë. Por si përfaqja e vogël e ambjenteve presupozon një trupërje të vogël, e cila nuk ishte në gjendje të kryenteve prime aktive u shtarake, por shërben të kryesisht për vërëjtim. Faza e i i Përbëhet prej murit këlla abësa dhe gëme lartësi të ruajtur 5, me gjatësi 37 më dhe gjersi 1.05, 1.30 më muri rëthon shkëmbin nga ana verjore dhe pjesërisht nga përëndimi e lindja, duke ja lënë mbrojtje në anëve të tjera shkëmbinve të thikët. Në këtë mënyrë kryohet një syprin e fortifikuar që ka formën e një trekendeshi me si përfaqe 500 më dy, këndi veri përëndimori së cilës veqohet nga një murë tërthor, duke kryuar një kull të brendshëme me planimetri tre këndëshet tabë. I, në rëtet, që ruhet deri në tre më lartë si. Muret e kësaj faze janë ndërtuar me gurë ka vojet të vendosur në mënyrë krejt të qregull, të lidur me lasht të fort me në gjyrë të barë, të përbërë nga gëlqere e shurë. Në si përfaqen e murit duke në gjurëmët e trarve të rëthorë të brejzave me seksion të rumbullakët ose katër këndësh. Trarët kanë qënë vendosur një një pik tre më lartë njëri tjetrit në një distanse horizontale një pik pes më në faqen e jashtme të murit vërejet dhe vrima e një kanali për shkarkimin e ujrave të brendshëme. Brenda rëthimit të kësaj faze ruhet një sterë me planimetri tre këndëshe, e cila hidroizolohet me lasht të përzirë me pak pluhur tulle, si dhe gjurëmët dhe një ambienti banimi 8.20 gjëgjë 4.84 më. Faza e i i e ndërtimit përfajsohet prej kullës lindore, pjesës e brendshëme të murit balor dhe ndoshta hyrjes. Muratura e kësaj faze përbëhet prej gurësht të papunuar gëlqeror, të vendosur me një farë rënditje të dobët horizontale, tabë. Vëj, tre 
Gurët lidhen me lach mjaf të ford, në ngjyrë të bardh, me gëlqere dhe rër të ashtë për lumi. Mi disë tyre gjendën tulla dhe tjegula të vendosura horizontalisht në vijet të vazhduara ose në shtresa mbi njëra tjetrën. Si që kuptohet nga për masat e tullave dhe gjurmët e lachit shamot, një pjesë e tyre është marrë nga një mfeu ose ndërtimet e një koshme me të. Kula 3 ka diameter të jashtëm 6.90 më, trashësi mures 2.10 dhe lartësi të ruajtur 2.10, 8.10 më kati i isaj, kretësisht i mbyllur, që ndajt nga kati i si për me dyshemet të mbështetur në bitrar dhe të ketë shërbyrë si depo. Kati i 3.70 më i lartë, mbullohet me një kësull të qregullë sferike prej tullash. Në këtë ka të gjëndën 2 frëngji mjaftë të njashme me ato të kullës përëndimore, 1.75 më të larta. Frëngjit mbullohen me qemër sektorial, ndërsa në balë mbyllen me një mur të holë. Në pjesën e tyre të si për me gjëndët një qare gjatësore për hedhjen e shigjetave, ndërsa në pjesën e poshtë me një vrim në rumbullakët me diameter 17 samë, në anën e brendëshme të kështjelës, kula vazhdon me faqet të rafshet, në të cilën gjëndët një hapsir e mbulluar me hark sektorial me thembra të pjerta. Harku, 31 samë, i gjërë, është ndërtuar me tulla me për masa 33 që 54 që 3.5 samë. Nën të gjëndet një muri përbër nga dy parete, prej të cilve pareti i brendshëm para që të vazhdimin e murit të fazës e i i, ndërsa i ashtë mi që i vishet ati është i një koshëm me kullën. Në pjesën e si për me kulla dhe mbëzoj prej një sër kanalesh që gjëndën mi disë diafragmave të cilat dalin në form tufe rezesh nga qendra. Duke unisur nga gjurëmët e trarve në faqet e diafragmave, mendojmë se në kanalet vendosësh në trarë për mbajtje në një balkoni rethor me konstruksion druri. Nga një fragment muri kurtinë të rëzuar para kullës lindore, punuar me të njëtën teknik me kullën, kuptojmë se gjërësia e kurtinës ka qënë 0.80 më dhe se ajo dhe mbëzoj në beden. Për të hyrë në brendësi të rëthimit kalohet në një ramë shkale, e cila të qonë të këhyrja e jashtëme me hapsir një pikë 4 gjë 2 pikë 20 më, dera e së cilë sigurohi nga brenda me anën e 2 kataraheve. Ambienti i hyrjes ka formën e gërmës lë. Pjesa e ti e parë që mbulohet nga një qemër i cekët, ndryqohet dobët për një kanali të vogël me seksion këndrejt, i cili del në fasad me rrug të përfyrë për evitimin e depërtimit të shigjetave. Prej kete i katër këmë shkall të shpjen në një shesh pushim të mbuluar me qemër kryj sektorial, anash të cilit gjëndën dy thelime për pushimin e rojeve, pes këmë shkall të qojnë më lartë në një platform të vogël, në daljet të së cilës gjëndët një port tjetër e mbuluar me arkitra, e siguruar nga brënda kështjelës po me ketara. Qemërët e hyrjes janë punuar me gur të butë qmërsi ndërsa anët me muratur të qregullë guri. Disa tullat të përdorura në qemeret, harqet dhe qemeret sektorial, si dhe punimi i murit të jashtën të këti kompleksi me një teknik të njëtë me murin e kullës tre, në ashtyn të mendojmë se dhe kompleksi i hyrjes i përket fazës në shyrtim. Me përfshirin e kullës një në sistemin mbrojtës të kësaj faze, si rezultat indërtimit të murit F, undërtua dhe një muri vogël, i cili mbyllë të shtegu në dërmjet kullës dhe murit ADE, duke ju mbështetur qartas këti të fundit. Gjë që provonë se a i përket fazës në shyrtim dhe jo fazës e i i. Fazës e i vë i përket muri i rethimit të jashtëm, që filon në skajnë për ndimor të qafës. Muri është ndërtuar me gurë të vejgjel, të lidur me lach mjaft të fort, në njërë të barë, me gëlqere dhe shurlumi. Midis gurëve gjëndet një shumis tjegullash në vendosin e të cilave vërejet një shpërndarje uniforme në si përfaqen e morit, si dhe një tendens, ndonë se mjaft e dobet dhe i kruasonajit të shpërbër. Veç kësaj në paturat e portës shien breza me dy, tre tulla, të cilët nuk vazhdojnë në gjithë gjatësin e morit dhe nga njëherë lidhen në trajt kruasonajit me tulla vertikale. Muri filon me ambientin e mbrojtjes e hyrjes, në të djath të cilit të reni bje me pjerësi të madhe, dërsa në të majt lartësohet me shkëmbin të thepisur. Në balë të ambientit gjëndet hapsira e portës 2 që 2 pik 90 më, e mbuluar me një hark segmentar me tulla, 28 që 24 që 4 pik 5 samë. Mbi të gjëndet një hark me tulla në form potkoj, i cili rethohet për një bordure tullash. Qëlimi kërësor i këti harku ko qënë dekorativ e jo konstruktiv, hark shkarkimi, pasi muratura mbi të ka vëllim të pakët. Ndërso nga ana e majt muri i hyrjes në bështetet të këshkëmbi, nga ana e djath a i këthejet me këmë të drejt, duke shënuar një kosisht dhe filimin e muri të jashtëm. 
Në këtë anë, me gjithë pjersin e madhe të terenit që e bën sulmin praktikisht të pamonshëm, gjëndën tre frengji, lartësia e madhe nga toka e të cilave presupozon pajsin me platforma dë rasa. Muri 1.30 me gjeri ambientit ndahet në një bazë 0.60 më, për mbështetin e dyshemes për i trash, shënjate së cilës ruen dhe sot, si dhe në parapetin 0.70 më, që, si që kuptohet nga gjurmet e murit në shkëmbin në të majtë të hyrjes, vazhdon të rreth 1.50 më mbi nivelin e dyshemes. Me sa duket në këtë mënyrë kryoj një katiji për mbrojtjen e hyrjes. Muri që vion prej lindjes në drejtim të përëndimit ruet në një lartësi 4 më dhe gjatësi 80 më, për derisa pjerësia e kodrës bëhet mjaft e theksuar dhe nuk ka më nevoj për pengesa artificiale. Një zgjidhje e til është më se e besuoshme, nëse marim parasysh që dhe shkëmbi në përëndim të hyrjes, ku në gjitja nuk është thepamunshme, nuk rëthoj me mure. Një dyshim për këtë zgjidhje në lind nga fotografia e i penit, ku na duket se muri vazhdon të mëtej, duke lidur të dy rënjet shkëmbore, si dhe nga prania e një dalje e të vogël, 0.66 që një. Në në të djetë dhe gjashtë më, pak metra para fundit. Rëthimi më si për më përfshin një si përfaqe prej 0.5 ha të mbrojtur në veri prej murit, ndërsa në lindjet ju dhe përëndim prej rënjeve shkëmbore. Faza e vëvesh kullën lindore, murin balor të kështjelës dhe ri sistemon kullën përëndimore. Muret e kësaj faze janë ndërtuar me gurë të vejgjel të papunuar, midis të cilve gjëndën të vendosura pa kur farë kriteri një shumis të jegullash, me profil të njëtë me ato të sot me të gurët lidhen me lasht të dobët gëlqerje me shurlumi, i cili në anën e jasht me gjëndej me shumis, thuaj se duke embuluar tërë si përfaqen e muratorës. Në anën e jashtë me të murit, veçanërisht në veshjen e kullës përëndimore, shien gjurëmët e trarve të tërthorë të brezave, që shërbenin një kosisht për përforcimin e strukturës së murit dhe mbajtjen e skelave. Trarët me diameter rreth 10 samë. Kanë qenë vendosur në reshta horizontal, në qëto një një pik 2 më lartësi, afërsisht një një pik 5 largë njëri tjetrit. Në kullën lindore, veshe që i përket kësaj faze arin deri në 8 më lartësi dhe ka një pjersi 10 të njëtë me atë të murit balor. Kulla përëndimore në këtë fazë qarkohet prej një murit të jashtëm me gjersi 0.65 më, i cili në lindje bashkohet me murin balor, ndërsa në jug me murin e fazës e dy. Duke vijuar me një reze më të madhe se ajo e kullës, muri kryo një boshlëk unazor i cili përforcohet dhe ndahet prej 7 diafragmash të tërthorta në seksionet të zbrazet, të mbushur me dhe deri në lartësin e dyshemes së katit të i i, tab. I i, në këtë lartësi gjëndet shtegu i kalimit, indërsa vetë muri vion të më lartë duke kryuar parapetin. Në anën e jashtë me të kullës, nga lindja, shien dhe tre rozeta dekorative. Faza e vëj, përfajsohet prej mureve gjak mbrojtës, në jug dhe lindje të kështjelës, tab. I, muret e kësaj faze, që i mbështetën ndërtimeve të fazës e vë, kanë gjërë si sa, gjashtë dhjetë më dhe lartësi të ruajtur deri në një mëmëratura mjaft të qregull për bëhet prej gurësht të vejgjit të papunuar, të lidhur me një lasht të dobët gëlqeror në gjyrë hiri. Në anën jugore, prej kësaj faze, ruen frengji pushke. Muratura me tulla, trashësia dhe faktura e të cilave është karakteristike për periudën e vonë antike, laqi me plurë dhe kokriza tullash, si dhe fugat horizontale më të trasha se tullat e datojnë në mfeun si një ndërtim të shekujve i vi. Teknika e ndërtimit opus të stacium e kullës një është karakteristike për periudën romake dhe të vonë antike. Veç kullës e petrelës në vendin tonë gjëndën dhe dy shembuj të tjerë që ndonë se jo plëtsisht përkojnë me teknikën e sajtë të ndërtimin. Së pari, muret e shek. Të vëjtë e kalas së durë si t'janë ndërtuar me tulla, por ato e përshkojnë tërë gjërsin e murit. Me këtë fortifikim kullën e petrelës e lidhë dhe tipi i njëti i frengjive. Rastin e dytë dhe gjemë në kalan e paleokastrës të datuar në shek. E ivë, ndonë se muret e saja janë ndërtuar me teknikën opus midstum. Në paleokastër nga brezi si përfajsor prej pes, reshta shtullet, trashësin e murit e përshkojnë vetëm dy reshta, një shmangje kjo nga teknika tradicionale opus midstum, e njëta me shmangje nga muratura e plot me tulla në kullën e petrelës, ku trashësin e murit e përshkojnë po dy reshta tulle. Jashtë teritorit tonë, tipi i kullës e izoluar, me formë rëthore, hasëv gjithë shekë të i vëvi dhe në mjaf vendet të tjera të përandoris romake si në flesh graben, tonget, tjaret, lala, gjelalia, eti. 
Konceptimi i qartë arkitektonik përjashtojnë gjithashtu mundësin e ndërtimit të saj në mesjetën e hershme, ndërsa pas shek. Të gjy muratura me tulla pëson dryshime, si që janë pjertësimi i fugës ose vendosja e një reshti tullet të mbuluar me lach, ndërmjet dy reshta shtë dukshëm. Për më tepër në këtë ko, shek. Gjy, Petrella figuron si kështjel dhe jokull. Nga të dhenat e mësi për me harim në përfundimin se kula një e fazës se i është ndërtuar në shekuj të i vëj, me gjasi më të madhe në shek e vëj, datim që mbështetet dhe nga qeramika e këti shekuli e gjetur prej nesh në brendësi të teritorit të rëthuar. Kurtina e fazës se i i e cila ku fizon vetëm anën vërjore të platformës është ndërtuar me një muratur të qregull dhe për më tej për nuk përfshin në brendin e rëthimit kula një, problem kjo jo shumë i vështir për të zgjidur gjë që dëshmon për një ndërtim të nëzituar. Kjo dukuri, vazhdimi jetës në Petrel gjatë mesjetës e hershme për forcimi i murit me breza druri, që nuk hasët në asë një ndërtim të periudës e vonë antike, si dhe përfshirja e këti ndërtimi, midis fazës antike të vonë dhe asaj në filim të mesjetës e mesme në ashtyn që murin e mësipërm të ashohim si një ndërtim strehues vetëm brojtës të banorve të Petrelës të ndërtuar në mesjetën e hershme. Dhe komata, duke unisur nga forma e kullës tre dhe materiali i përdoru gurmet sopa të lash e tje gulash e daton këtë kull në periudën turke. Por në bështetja e qarë të murit të kullës tre në kurtinën e fazës së i i dëshmon se kulla, dhe si pasoj e tërë faza i i, është me e vonë se muri i fazës së i i. Si që pamë mësi për në periudën e vonë antike në Petrel, kishtë vetëm një kullë vërëjtimi, dërsa gjatë mesitës e hershme një fortifikim të aftë vetëm për mbrojtjen pasive të banorve të saj. Për pasoj rolin e rëndësishëm që ajo luan në luftën Normano-Bizantine, si dhe për mendjen në vitin 1153 si kështjel ne i shohim të lidhura pikërisht me fazën e ii, të ndërtuar në filim të ripushtimit Bizantin, e cila mendojmë se je Petrelës për her të par karakterin e një kështjele. Ky datim në shek. Zidzim bështetet prej teknikës e ndërtimit të mureve me copa tje gulash e tullash, të vendosura në shtresa horizontale, karakteristike për këta shekuj. Fakti që skënder beu nis për pushtimin e Petrelës thuaj se tërë ushtrin e ti, e mërtimi i saj prej barletit ok piduminet pungnabile, qyteti pa pushtueshëm, si dhe qëndrimi në të imotrës e skënder beu, mamicës. Me familjen dhe kohortën e saj të regojnë se Petrela në këtë kohë kishtë marrë ti parët e një qytetit të vogël, ok pidum, rjedhimisht ishte pa isur me murin e jashtëm rëthuas. Njoftimin e tërthort për kohën e ndërtimit të saj në e je po barleti, i cili shkruan se Petrela së bashku me kryin u ndërtusën prej të parve të topjajve, tokat e të cilve shtrieshin në këto anë. Duke e ditur se topjajt kryen punime rindërtimi në kryi dhe duke marrë parasysh pozitën strategike të Petrelës, lajmi i barletit bëhet mjafti besueshëm. Për më te për teknika e punimit të paturave të portës së rëthimit të jashtëm me breza 2-3 reshtash që nuk kalojnë në tërë gjatësin e morit, tab. V-3-3 për konë plëtsisht me atë të portës së partë të krujes. Teknikën e ndërtimit të mureve me ndërfutje tje gulash, të cilat janë shpërndarë uniformisht në si përfaqet dhe kanë një tendens të dobët ndaj kluasonajit e gjemë dhe në muret e shek. Gjivë të kalasë së beratit, si dhe në kishat e shek. Gjiji, gjivë në po këtë kala. Nga ana tjetër harkur në form pat koje hasim në sterën, kishat dhe hyrjen e kështjelës të datuara në shek. E gjivë kjo ko përkon mjaft mirë me zgjërimin dhe lindjen e varosheve në qëndrat e tjera qytetare. Veshja e kullës tre me teknikën e fazës së vë e daton qartë këtë fazë si të më vonshme se i i, dërsa që regullësia e vendosje së tjegullave dhe teknika më e dobët se e murit të rëthimit të jashtëm. Në ashtyn që atë të shohim si më të vonë se faza e ivë. Teknike e mësipërme dhe rozetat në kullën përëndimore para qitën mjaftën gjashme me ato të fortifikimeve të shek. Gjëvë, që vi nga ana tjetër shënimi i autorit anonim se Petrela vësht një kështjel dhe fort, asë si fortisima, në krahasim me ndroqin e dobët në ashtyn që këtë faz të shohim si një ndërtim të turqve në shekuj të zvëtzvi. Ky datim, në një farë masën, miratohet nga fakti se Turqit gjatë kësaj kohë ndërtuan dhe meremetuan një sërë fortifikimesh të tjera. Për mendja e kullës në shënimet e ambasadorit Venecian në vitin 1590 si një bastion në form gjysëm hëne, tregon se ky ndërtim dojet kryer para këti viti. 
fazën e fundit të ngritur me një teknik të dobët ndërtimi dhe ku gjendën frengji pushke, e cila i mbi vjetë fazës së vë, e shohim si një ndërtim të më vonshëm, të shekujve pasues, zvi i ziz. Deri në shekujt dhe partë të pushtimit romak, qendra kryesore e banuar mbetet në përshqov. Këte e vërtetojnë gjetjet e shumëta të kësaj periude në këtë vend banim. Nga ana tjetër prania në teritorin e kështjelës e qeramikës të rasigilata dëshmonë se gjatë kësaj kohë filoj të banohet dhe masivi për ndimor. Me sa duket jeta në qytetin antik për shqopit, zbejet së te për mi rreth shek. I jiv, fenomen që kuptohet nga mos gjetja e monedave të më vonshme dhe paksimi gjetjeve të tjera arkeologike. Fortifikimi për ju dhe së vonë antike i ndërtuar në përshqop, ka shërbyrë si venstrejim për gjithë zonën në rastrë të siku, gjë që dëshmojt nga punimi primitiv me gurë të pa lidhur me laqë dhe pa kula. Me sa duket gjatë këtyre shekujve qëndra e banuar shpërngullet në petrel. Kjo dëshmojt edhe nga ti ujësjelës me kapacitet dhe gjatësit të konsideruashme, i cili e silë të ujnë nga burimet e malit të përshqopit në qafën ku gjindet fshati i sotëm për shkak të pozitës strategike dhe afërsis me rrugët në petrel në periudën e vonë antike, ngrijet një kullë vërëjtimi dhe sinjalizimi një nga ekzemplaret më klasik të kësaj kategorie. Duket se kula ishte një nga halkat e vargut të fortifikimeve mbrojtë se për edhë Durësit, Dorës, Ndroqë, Lalm, Petrel, Dajt, Tujan, Sebastje, e cila kontrolon të kalimin në përmjet depresionit të krabës për në via Ignatian. Qeramika e përdorimit të përdiqëm e gjetur prej dë komatës gjatë gërmimeve në brendit të kështjelës, e punuar me një brun të ashpër me kokri zarane dhe faktur kafe në të zez, datohet prej ti si e shek. Vi, qo, duke unisur nga kjo e dhenë kuptohet se jeta në petrel vazhdon dhe për gjatë mesjetës e hershme, kështu që faza i, të cilën e datuam si të kësaj periude, duket se undërtua prej banorve të petreles, për të kryuar një fortifikim strehuas. Petrella në sajtë të pozitës e saj strategike dhe rifortifikimit në shek. E gjej fiton një rëndësi të veçan në luftimet ndërmjet normanve dhe bizantinve. Boemundi i njohër me teritorin për edhë durësit gjatë inkursionit dhe pushtimit të partë të këti qyteti, në filim të inkursionit të dytë dhe një mi e një qindë dhe shtatë tëtë, pushton si mas para prake Petrellen për të blokuar arajen e ndimave në përmjet krabës dhe vetëm pas kësaj masë i siguruar nga shpina nisë rethimin e durësit. Rëndësia kuptohet gjithashtu nga fakti se Petrella ishte një ndër katër pikat nevralgjike që u përforcuan me ngut prej Bizantinve, Aulona, Petrella, Debra, Klisurat Afer Arvanonit, në të cilat komandantët u caktuan nga oficerët më të shuar. Kjo rëndësi bëhet më se e kuptueshme nga që kalimi për në rrugën e shkumbinit kryej në përmjet qafës së krabës. Kështjela e Petrelles, Betrula, përmendet dhe prej aldrizit në vitin 1153, i cili përgjath rrugës nga dursi në orë nuk ta konnoj një tortifikim tjetër. Duke ditur se itinerarët e ti janë kryesisht itinerarë të regëtje dhe se në hartën dhe përshkrimet e hinterlandit shqiptar a i përmend vetëm dy qendra, Adrianopolin dhe Petrelen, mund të arim në përfundimin se Petrela, përveç rolit u shtarak, duhet të kishtë fituar dhe një farë roli ekonomik si qender të regëtare. Për gjatë më se dy shekujve nuk kemi më lajme për Petrelen, me sa duket pasi invazionet u shtarake në djekin drejtimet të tjerë. Roli i Petreles, e cila në shekë E gjëvë kishtë fituar ti pare të qytetit, okpidum, del në pa në mënyrë të veçan në luftën e popullit shqiptar kundër turqve në nëdheqen e skënderbel. Po ashtu si në rastin e buemundit fortifikimi i par pas krujës që rëthohet dhe pushtohet prej skënderbelt ishte Petrela. Si që vë në duke barleti, kjo ndodhi për shkak të pozitës së veçan të Petreles që kontrolon të rrugën më të mundëshme të inkursioneve turke, ate në përmjet shkumbinit dhe krabës. Në këtë përjuf, Petrella hynë në kategorinë e qyteteve të Vejgjel, Petrella, Modrica, Svetigradi, Stelushi, të cilët zinin pikat kyqe në rrugën e kalimit të ekspeditave turke, duke pasur Petrella në këtë mes në raport me kryen pozitën më të përshtatëshme. Sigurisht që këto fortifikime nuk e blokonin do të kalimin e turqve, po nga ana tjetër u shkaktonin atyre pa siguri dhe ndërprerje të furnizimeve dhe sinjalizonin me ko arritjen e trupave. Një kosisht këto qendra kishin dhe karakterin e kështjelave feudale për qendrimin e të afërmëve të skënderbeut, kështu në petrel banon të motra e skënderbeut me familjen dhe kahortën. 
për menadja e Petrelës në vitin 1465, si Selje Mamicës, tregon se ajo ishte një nga qendrat që i bën balë pushtimi turk deri nga vitet e fundit të jetës Skënderbel. Pushtimi turk ja heq Petrelës rolin e qendrës qytetare, duke e këthyrë në një fshat të vogël, por jo rolin strategik, pasi në registrin e vitit 1528 Petrelasit përjashtojnë nga shlyrja e taksave duke ungarkuar me detyrën e dërvengjilë.